సార్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్కి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి ఇంజనీరింగ్ మొదటి సంవత్సరంలో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకొని ఎంసెట్ ఎంట్రన్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయ్యారో వారు ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఇంజనీరింగ్లో ఆ బ్రాంచ్లో సెలెక్ట్ జాయిన్ అవుతారు ఆ బ్రాంచ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్టులు ఏమున్నాయి మొదటి సంవత్సరంలో సబ్జెక్టులు ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఏవైతే చదువుతున్నారో పిల్లలు అదే సబ్జెక్టులు మొదటి సంవత్సరంలో ఉంటాయి కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉంటుంది ఆ ఇంటర్మీడియట్లో ఏదైతే బేసిక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారో వారికి ఇంజనీరింగ్ మొదటి సంవత్సరంలో చదివిన వారికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదైతే మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు ఫిజిక్స్ కావచ్చు కెమిస్ట్రీ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ మొదటి సంవత్సరంలో ఉంటాయి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కాబట్టి ఆ విద్యార్థులు వాటిపైన ఎక్కువగా అవగాహన అర్థం అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ మొదటి సంవత్సరాన్ని పూర్తి చేయగలుగుతారు లేదు వాళ్ళకి ఆ బేసిక్ ఫౌండేషనే పర్ఫెక్ట్గా లేదనుకోండి ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ మొదటి సంవత్సరంలో వెనుతిరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళకు ఒక క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అని రూల్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళకి ఇస్తారు కానీ అది బీటెక్లో ఎవరు అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయరు అదే ఆశతోటి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎట్లాగో ఇచ్చారు కదా మాకు బీటెక్లో కూడా ఇస్తారనే ఆలోచన ధోరణిని తొలగించుకోవాలి ఓన్లీగా సొంతంగానే టెక్స్ట్ బుక్లు లైబ్రరీకి వెళ్ళి టెక్స్ట్ బుక్లను రిఫర్ చేసి ఆ క్వశ్చనేర్ని వాళ్ళే తయారు చేసేసుకొని ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళ క్వశ్చన్ బ్యాంక్లు ఏవైతే చదువుతారో అవే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వస్తాయి కానీ ఇది మీ ఇంజనీరింగ్లో ఆ పరిస్థితి లేదు వీళ్ళు ఏం చదువుతున్నారో ఆ క్వశ్చన్ వస్తుందా లేదా అనేది కూడా క్వశ్చన్ మార్కే కాబట్టి ఖచ్చితంగా విద్యార్థులు బయాడ్ సిస్టమ్ అనేది తొలగించుకోవాలి దీని ద్వారా వాళ్ళు పై స్థాయికి ఎదిగే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే సార్ కొన్ని చిట్కాలు అనేవి ఉంటాయి ఒక స్టూడెంట్కి ఇప్పుడు న్యూలీ జాయిన్ అయ్యారు కొన్ని చిట్కాలు ఉంటాయి కదా ఎలాంటి చిట్కాలు తీసుకునే అవసరం ఉందంటారు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ప్రధానంగా చిట్కాలు అనే ఏంటి అంటే వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి మ్యాథమెటిక్స్ లాజికల్స్ లాజిక్స్ ఫార్ములా ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి తర్వాత ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ అయితే వాళ్ళు ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్లో చదివారో దానికి అడ్వాన్స్గా బేసిక్స్ అది మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేసుకొని లేదా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లలో మనకు చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి టాపిక్స్ అవి వాటిని సర్చ్ చేస్తూ వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అదేవిధంగా కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ కూడా ఈవెన్ మనం ఇంటర్మీడియట్లో ఏదైతే చదువుతున్నామో అదే కెమిస్ట్రీకి దానికి అడ్వాన్స్గా బీటెక్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అక్కడ చదివింది ఒకవేళ గుర్తులేకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా ఉన్నాయి లేదంటే లైబ్రరీకి వెళ్తే పెద్ద సబ్జెక్టులే ఉంటుంది అక్కడ మొత్తం కూడా లైబ్రరీలో ఎన్నో వందల బుక్స్ ఉంటాయి వాటిని రిఫర్ చేసేసుకుంటే ఈజీగా వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ మొదటి సంవత్సరంలో రాణించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి వీళ్ళు ఎదుర్కొనే సవాలు ఎలా ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడే ఇంటర్మీడియట్ అయ్యి వీళ్ళు ఇంజనీరింగ్లోకి స్టెప్ 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 తీసుకుంటున్నారు కదా సో ఎలాంటి సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటారు వీళ్ళు విద్యార్థులు చాలామంది కూడా భయం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోగానే నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను కదా సిలబస్ మొత్తం ఏదో కొత్త సముద్రం లాగా కనపడుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలకు భారంగా మారుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ స్కూల్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో బయాడ్ సిస్టమ్ నేర్పుతారు ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇది ఎగ్జామ్లో ఇది చదువుకోండి అంటారు కానీ బీటెక్లో అలా సలహా ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు సబ్జెక్టు మాత్రం ఇన్పుట్ ఇస్తారు అది మీరే లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఆ విధంగా వాళ్ళు అలాంటి అలాంటి పరిస్థితులు వాళ్ళు తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు వాటి నుంచి వాళ్ళు బయటకు పడాలి అంటే ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ బయాడ్ సిస్టమ్ అనేది తొలగించుకోవాలి ఇంటర్ అయ్యాక ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు పిల్లలు అంటే వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్గా వస్తున్నారు ఎస్ సో వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా సంతోష్ కుమార్ గారు చెప్పారు ఎంతో భయంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదో కొత్తగా సముద్రంలోకి దిగినంత ఏర్పడుతుంది వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు అంటున్నారు సో ఈ ఫ్రెషర్స్గా వీళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఎలాంటివి వాళ్ళు ఎదుర్కొంటారు అక్కడ సీనియర్స్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు అయితే ఇంటర్మీడియట్లో పిల్లలు ఎదుర్కొనే మొదటి సమస్య ఏంటంటే ఐపీ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన తర్వాత సెమిస్టర్ విధానం ఉంటుంది ఇయర్లీ టూ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి ఒక సెమిస్టర్లో రెండు ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి పిల్లాడు కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత రెండున్నర నెలల తర్వాత ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్ వస్తాయి ఆ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటంటే ఐదు చాప్టర్లు ఇం
ఇంటర్మీడియట్లో ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇవే చదువుకోండి అని చెప్పి బైహార్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ తర్వాత బైహార్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇంజనీర్ తయారు కావాలంటే పిల్లాడు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంగ్లీష్ ఈ సబ్జెక్టులు కాకుండా కోడింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సి లాంగ్వేజ్ పైథాన్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ సబ్జెక్టులు అనేవి కొత్త సబ్జెక్ట్ పిల్లలకి ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ చెప్పే ఇన్పుట్ ఏదైతే సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇన్పుట్ ఉంటుందండి రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది స్టూడెంట్ లైబ్రరీలో స్పెండ్ చేయాలి లేకపోతే గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తూ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది వాళ్ళు ఒక బుక్ సిస్టమ్లో కార్పొరేట్ వ్యవస్థలో బుక్ సిస్టమ్లో తయారు చేసి ఇస్తారు ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్ అయితే అట్లా ఉండదు ఫోర్ ఫైవ్ బుక్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ మీద రిఫర్ చేయాలి పిల్లాడు నోట్స్ తయారు చేయాలి నోట్స్ తయారు చేసి ప్రిపేర్ సబ్జెక్టు మంచి తరవుగా చదువుకుంటే మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పిల్లలు ఏంటంటే ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ పేరెంట్స్ కూడా కే కేర్ తీసుకోవాలన్నమాట అసలు ఏంది రెగ్యులర్గా ఒక అబ్బాయి కాలేజీకి వెళ్తున్నాడా లేడా ఫస్ట్ థింగ్ క్లాస్లో ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉంది సెకండ్ థింగ్ సబ్జెక్ట్ అర్థం కాకపోయి ఉంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనం గూగుల్లో సర్చ్ చేసే సబ్జెక్ట్ కానీ బుక్స్లో సర్చ్ చేసే సబ్జెక్ట్ కానీ తరవుగా చదువుకుంటే సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది అండి మెయిన్గా ఇది చాలా మిస్టేక్ చేస్తున్నారు పిల్లలు రూరల్ ఏరియాల పిల్లలకు అవగాహన లేకుండా చాలా మిస్టేక్ చేస్తున్నారు రూరల్ నుండి సిటీకి వచ్చి హాస్టల్లో ఉండి వాళ్ళు టైం పాస్ చేస్తూ కాలేజీకి సరిగ్గా వెళ్ళకుండా అట్లా చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్లే ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో ఆర్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం ఏం చేస్తుంది అంటే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇంటర్నల్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అండి ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్లో ఫార్టీ మార్క్స్ ఏవైతున్నాయో దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ రావాలి అంటే ఫార్టీ మార్క్స్కి ఇంజనీరింగ్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో స్టూడెంట్కు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావాలి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ కనుక రాకపోయి ఉంటే ఆ స్టూడెంట్ అనేది నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ప్రమోట్ కారు డిటెండ్ అవుతారు ఈ విషయం అనేది చాలా మంది పేరెంట్స్ తెలియదు స్టూడెంట్స్కి తెలియదు ఫస్ట్ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కాలేజ్లో క్రియేట్ చేయాలి ఒక వన్ వీక్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అని కండక్ట్ చేసి స్టూడెంట్కి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ how they are going to prepare for internal examination and external examination anedi ee prati college lo induction program conduct chesthe student ku oka awareness vastadi subject tarava etla chadukovali anna vishayam telustadandi sir ipudu engineering students already second year the final year lo unna pillalu plus ipudu freshers ga vachina pillalki ee internships anedi entha varaku important untadi ee internship anedi madam third year fourth year ipudu new education policy national education policy edaithe vachindi ankonde deen prakaramu third year lo ఫోర్త్ ఇయర్లో ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఓల్డ్ సిస్టమ్ ప్రకారం ఓన్లీ ఫోర్త్ ఇయర్లో మినీ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలి ఫిఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫోర్త్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో మేజర్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఆ సిస్టమ్ ఉండేదండి ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్కి ఒక నాలెడ్జ్ అనేది రియల్ టైం నాలెడ్జ్ వస్తుంది రియల్ టైం నాలెడ్జ్ వచ్చేటప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ ఒక కోడింగ్ రాసేటప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్ సపోజ్ టు ఫేస్ అనేది రియాలిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రాక్టికాలిటీ విషయం ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ల్యాబ్లో చేసే ప్రాక్టికాలిటీ వేరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్లో చేస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే సపోజ్ టు ఫేస్ అనేది రియాలిటీ అనేది తెలుస్తుంది సో ప్రతి స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఆ డ్యూరేషన్ ఏదైతే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు టూ మంత్స్ డ్యూరేషన్ ఉందో ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతి స్టూడెంట్ వినియోగించుకొని ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి దానివల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలాంటి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ మనం లాగిన్ ఉన్నాం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్లో ఎక్కడ లాగిన్ ఉన్నది అనేది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి తెలుస్తుంది సో దాని ఇంటర్న్షిప్ అనేది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ సద్వినియోగం చేసుకొని ఇంటర్న్షిప్ చేయడం వల్ల మంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తుంది అవకాశాలు ఇచ్చి 